वेलकम टू द आशिमा शो यूएस प्रेसिडेंशियल 2020 इलेक्शन होने में बस 200 दिन बाकी हैं और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे या नहीं ये बहुत कुछ कोरोना वायरस पे भी निर्भर करता है जब मैं कोरोना के असर की बात कर रही हूं तो ये बस कोरोना से संक्रमित या मरने वाले लोगों की बात नहीं कर रही हूं बल्कि कोरोना से यूएस इकोनॉमी पर पड़े असर की भी बात कर रही हूँ कोरोना से दुनिया के सबसे बुरी तरह प्रभावित अमेरिका पिछले एक महीने से ज्यादा लॉकडाउन में है लेकिन इसके बावजूद कोरोना से संक्रमित और मरने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं देखी गई है एज ऑफ टुडे अमेरिका में साढ़े सात लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं और चालीस हजार से ज्यादा मौतें हो चुकी है अमेरिका कोरोना के कहर से इस कदर पीड़ित है की हर रोज पच्चीस से तीस से ज्यादा पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं अगर इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की जाए की अमेरिका में कोरोना इतना ज्यादा कैसे फैल गया सब रिपोर्ट्स में एक ही जवाब सामने आता है कि अमेरिका ने लॉकडाउन करने में देरी की चाइना के वुहान से डेली 200 से ज्यादा फ्लाइट यूएस से आ रही थी अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्शन और इकोनॉमी को डूबने से बचाने के लिए लॉकडाउन में ढील देने की बात की है उनके सपोर्टर्स ने भी अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट करके लॉकडाउन को खत्म करने की अपील की है लेकिन इलेक्शन में अपनी जीत और इकोनॉमी को संभालने के चक्कर में लॉकडाउन में ढील कहीं अमेरिका को बहुत महंगी तो नहीं पड़ जाएगी पूरी जानकारी के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक और हाँ आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सबसे पहले बात करते हैं दो में होने वाले यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में अमेरिका एक कैपिटलिस्ट यानी की पूंजीवाद तंत्र वाला देश है इसमें होने वाले इलेक्शन में किसकी जीत होगी ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि यूएसए की इकोनॉमी मार्केट्स कैसा परफॉर्म कर रही है एक महीने ज्यादा लॉकडाउन के चलते अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है इसको 2000 में आई रिसेशन से कहीं ज्यादा घातक ग्रेट डिप्रेशन का नाम दिया जा रहा है लॉकडाउन के चलते यूएसए में दो करोड़ से ज्यादा लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले दस साल में जितनी जॉब क्रिएट हुई थी वो सब खत्म हो गई है इसका सीधा असर ट्वेंटी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में देखने को मिल सकता है कोरोना से पहुंच इस क्षति की भरपाई की कोशिश में लॉकडाउन खोलने या ढील देने की बात हो रही है लेकिन इसका क्या असर होगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा अब बात करते हैं यूएसए के अलग अलग स्टेट्स में हो रहे प्रोटेस्ट्स के बारे में यूएस के मेजरली तीन से चार स्टेट्स वर्जीनिया मिशिगन ओक्लाहोमा और मिनेसोटा में लॉकडाउन के खिलाफ लोगों ने नारे लगाए हजारों की तादाद में डेमोन्स्ट्रेटर्स ने मिशिगन स्टेट कैपिटल के आसपास लॉकडाउन को लेकर प्रोटेस्ट किया गवर्नर के स्टे एट होम और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को अनदेखा किया यहाँ पर प्रोटेस्ट के दौरान लोगों के पास हथियार भी देखे गए लेकिन कोई हिंसा की खबर नहीं आई कुछ लोगों का लॉकडाउन को खत्म करने का तर्क ये है कि यूएस एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा देश है और कोरोना वायरस के तीन से चार जगह जैसे न्यूयॉर्क न्यूजर्सी मिशिगन कैलिफोर्निया जो हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं उनको छोड़कर बाकी स्टेट में सिचुएशन इतनी ज्यादा गंभीर नहीं है तो वहाँ लॉकडाउन खोल देना चाहिए वही कुछ लोगों ने अपनी फ्रीडम का हवाला देकर कहा कि ये मेरी मर्जी है मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करूँ या ना करूँ मैं छह फीट की दूरी रखू या सात फीट की इस डेमोक्रेटिक कंट्री में मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता प्रोटेस्ट करने वाले ज्यादातर लोग ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के बताए जा रहे हैं दोस्तों एक रिक्वेस्ट अगर आपको मेरे द्वारा जुटाई जानकारी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है अब बात करते हैं अमेरिका की फेडरल वर्सेस स्टेट की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अमेरिका में कोरोना के शुरुआती दिनों से ही ब्लेम गेम चल रहा है स्टेट्स कह रही है की फेडरल यानी की प्रेसिडेंट उन्हें कोरोना से जुड़ी जरूरी इक्विपमेंट जैसे की पीपी वेंटिलेटर मास्क प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं अब ये स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट की लड़ाई खुलकर सामने आ रही है जहाँ रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट ट्रंप लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर डेमोक्रेटिक रूल स्टेट इसका अपोज कर रहे हैं न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रू क्यूमो ने तो यह तक कहा कि स्टेट्स की लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था को कब खोलना है कब नहीं ये स्टेट्स के अधिकार क्षेत्र में आता है ट्रंप इस देश के राजा नहीं है ये यही दिखलाता है कि लॉकडाउन को खोलने के मैटर पर अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के हाथ बंधे हुए हैं स्टेट वर्सेस फेडरल के बीच की लड़ाई में किसकी जीत होगी उसका कोरोना पर क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉकडाउन के आदेशों के खिलाफ देश में हो रहे प्रदर्शनों को अपना समर्थन दिया है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदर्शन करने वाले लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है They seem to be very responsible people to me. प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रोटेस्टर्स को डिफेंड करते हुए यह भी कहा कि अभी लगाए गए रूल्स आर टू टफ और इसके साथ ही लिबरेट मिशिगन मिनेसोटा और वर्जीनिया के ट्वीट्स किए दोस्तों ऐसे ही पॉलिटिक्स को डर्टी गेम नहीं कहा जाता प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि जब लोग वोट करें
तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में